ഹാജിറീനസാർ ഹുമ اللهم جعله هاديا مهديا وقال عليه الصلاة والسلام اللهم علمه الكتاب اللهم علمه الحساب اللهم بكعه من العذاب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دروش الله قابل اعزاز و تکریم واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں رجب المرجب کا یہ بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے کا یہ تیسرا جمعہ ہے اس سے قبل پہلے دو خطبوں میں دو جمعہ کے خطبات میں میں نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ حضرت علی کی ولادت سے لے کر شہادت تک کے مختلف حالات بیان کیے ہیں پھر بالخصوص حضرت علی کا دور قضاء اور فیصلے جن کو اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہے حضرت علی کا علمی مقام حضرت علی کی فقاحت اور تدبر یہ تمام باتیں میں نے گزشتہ جمعہ میں اور اس سے پہلے جمعے میں عرض کی تھی موقع اور مناسبت کے لحاظ سے اسی ردب کے مہینے میں خلیفت المسلمین امیر المؤمنین فاتح شام و قبرس ملت اسلامیہ کے عظیم سلطنت کے منفرد حکمران خال المسلمین پیغمبر اسلام کے برادر نسبتی جناب سیدنا حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وصال انتقال پر ملال حضرت معاویہ کی وفات اسی رجب المرجب کے بائیس تاریخ کو ان کی وفات کا واقعہ رونما ہوا اس مناسبت سے مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کی خطبہ میں سیرت علی پر کچھ سیرت معاویہ ابن ابی سفیان پر کچھ گفتگو کروں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام معاویہ کی سیاست سیدنا معاویہ کا تدبر سیدنا معاویہ کی فراست سیدنا معاویہ کے خاندان نبوت سے تعلق برادری اور نسبتیں یہ ایک اس قدر تفصیلی عنوان ہے کہ اس پر بڑے بڑے مورخین اور شاہد و قلم لوگوں نے ہزار ہا صفحات پر مشتمل کتابیں تعریف کر دی ہیں میرا ایک عام مزاج یہ ہے کہ میں صاحب رسول کے متعلق جب بھی گفتگو کرتا ہوں مشاجرات صحابہ سے ہٹ کر ان کے باہمی اختلاف اور نزاع سے ہٹ کر ان کی شخصیت قرآن اور حدیث کے آئینے میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ کی صحیح تفصیل سامنے آئے کہ محمد الرسول اللہ بلزین ما ہو اشدا والکفار رحما بین ہوں کہ پیغمبر کے یار کفر پر حاوی ہوتے تھے ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرتے اور حضرت معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں بزرگوں کے درمیان عام طور پر مورخین نے بھی اور بالخصوص کفر اور شیعت نے اور رفض نے اس قدر بہت بڑی خرید پیدا کر دی ہے اتنا بڑا فاصلہ کرا دیا ہے کہ ان دونوں بزرگوں کا جو 
ان دونوں بزرگوں میں یکجہتی ان دونوں بزرگوں میں اتحاد ظاہرا ناممکن نظر آتا ہے اچھے خاصے صحیح و لقیرہ سنی مسلمان بھی اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ شاید سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے حریف تھے مقابل تھے علی کی خلافت کے منکر تھے علی اپنے ابی طالب سے حکومت کو چھیننا چاہتے تھے جبکہ قرآن اور حدیث اور صحیح تاریخی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں بحیثیت صحابی رسول کی کہ صحابی کتنا اونچا مقام ہوتا ہے جو میری اور آپ کی تنقید سے بالا تر ہے صحابی کتنا اونچا مقام ہوتا ہے کہ جس سے محبت اور تعلق کی بنیاد پیغمبر کی ذات ہے اور اس کا کوئی ذاتی عمل نہیں امام اہل سنت مولانا سید نور رسول شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن عام لوگوں کے نام اعمال میں اور صاحب پیغمبر کے نام اعمال میں سب سے بڑا امتیاز اور فرق یہ ہوگا کہ میری اور آپ کی نجات کا دار و مدار میرے اور آپ کے اعمال پر ہوگا اور صحابہ کی دار نجات کا دار و مدار محمد الرسول اللہ کے ساتھ تعلق اور دوستی پر ہوگا صحابہ کے اعمال سے بحثری کی جائے گی ان کی نجات کا سبب پیغمبر کی دوستی ہوگی نبوت سے وفاداریاں ہوگی رحمت اللہ عالمین سے تعلق ہوگا اور جو آئے تھے کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی بس بکون اللہ بلون مر المہاجرین ولنسار ولدین تبوہم بے احسان شبت کرنے والے پہلو کرنے والے ہجرت کرنے والے نصرت کرنے والے ان طبقات کے علاوہ ولدین تبوہم بے احسان جو ان لوگوں میں بات میں آنے والے حسن سلوک کے ساتھ ان سابقین اب بلین مہاجرین و انصار کی اتباع کرتے ہیں ان سب کے لیے قرآن کا فیصلہ ہے رضی اللہ عنہ برسوان اللہ ان سے راضی ہے یہ سب کے سب خدا سے راضی ہے ایک شخص کو اللہ رضا کا پروانہ دے کر کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں مخلوق چاہے ساری ناراض ہو جائے اس سے اس کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آتا اس لیے تو خدا اس سے راضی ہو چکا ہے صحابہ میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اللہ نے صحابہ کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان کر دیا کہ میں ان سب سے راضی ہوں آل سنت پر جماعت کے عقائد امام آل سنت مولانا عبد شکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب خلفاء راشدین اس کے ابتدا میں اہل سنت کے عقائد کے عنوان پر ایک مضمون پادا ہے اس میں وضاحت سے لکھا کہ صحابہ کے متعلق اہل سنت کے کیا عقائد ہیں اہل بیت رسول کے متعلق اہل سنت کے کیا عقائد ہیں سیدنا معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں بزرگوں کے باہمی تنازع مشاجرات اور اختلافات میں اہل سنت کا موقف کیا ہے یہ ایک بہت بڑی تفصیلی بات ہے لیکن اس میں سے ایک چھوٹا سا عقیدہ جن نے اس میں تفصیل سے بڑی باتیں لکھی ہیں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پیغمبر کے جتنے صحابہ ہیں سب کے سب عادل ہیں سب کے سب حق ہیں سب کے سب منصف ہیں ان میں سے مجھ کو اور آپ کو کسی پر تنقید کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں خواب عظمت کے لحاظ سے ابو بکر شدید کو اسے کہا جائے یا باشی بن حرب جو سیدنا حضرت حمزہ کا قاتل تھا جس نے حمزہ کے سینے کو چاک کیا کلے جو کو چبایا سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کی قسمیں اٹھائی پیغمبر کے سامنے چبایا حضور نے فرمایا میرے سامنے سے ہٹ کر بیٹھ تجھے دیکھتا ہوں مجھے چچا کی محبت یاد آتی ہے جس طریقے سے ابو بکر کے لیے خدا کی رضا کا پروانہ ہے اس طریقے سے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کا چہرہ دیکھنے پر اس واشی بن حرب کے لیے بھی اللہ کی رضا کا کوئی پروانہ تمام صحابہ اس معیار میں برابر ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں مراتب اپنی جگہ پر اوپر نیچے لیکن رضا الہی کو حاصل کرنے میں تمام صحابہ کے درجات برابر ہیں دوسری بات یہ سمجھیں کہ پوری کائنات میں اللہ نے صحابہ کی جماعت کو چنا اصحاب رسول میں اللہ نے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ان کو فضیلت دی ان تمام لوگوں میں سے پھر ان کو فضیلت ہے جو حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے ان تمام میں پھر ان کو فضیلت ہے جو بدر کے میدان میں موجود تھے ان تمام میں پھر ان کو فضیلت ہے جن کو تغمبر میں آشرا میں بشرا کہہ کر نام لے لے کر نبی نے جنت کے ٹکٹ دیے ان تمام میں پھر ان کو فضیلت ہے جن صحابہ کو ہم خلفاء راشدین سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی جن چار صحابہ کا بھی ترتیب اکثر احادیث میں تذکرہ آتا ہے پھر ان چار میں حضرت ابو بکر عمر 
ان دو شیخین کو فضیلت پھر ان دو نے صدیق کو پوری کائنات پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے یہ اہل سنت کے عقائد میں سے کھلا ہوا عقیدہ اس عقیدے کی روشنی میں حضرت معاویہ توجہ فرمانا خلفاء اربا میں شامل نہیں حضرت معاویہ اشرا مبشرا میں شامل نہیں حضرت معاویہ بدر کے صحابہ میں شامل نہیں حضرت معاویہ بہت کے صحابہ میں شامل نہیں حضرت معاویہ سلا حدیبیہ کے صحابہ میں شامل نہیں عمر القدا کے بعد قدا کے روح پر اسلام قبول کیا فتح مکہ کے بعد کی پوری زندگی تلمبر کے ساتھ گزاری اس زندگی میں غزبات میں بھی حصہ لیا جہاد میں بھی شریک ہوئے تو اس حیثیت سے کہ پیغمبر کے ساتھ جہاد کیا اس حیثیت سے کہ ایمان لے کر آئے تو صحابہ کی جماعت نے ایک بلند مقام حاصل کیا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو درجہ ان لوگوں کو حاصل ہوا جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ ہجرت کی ہے حضرت معاویہ ان کے پائے کہ نہیں یہ اہل سنت کا ایک بڑی ہوا کی اب دوسری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ چونکہ اس مقام کا نہیں اس لیے اس پہ تنقید ہو سکتی ہے تو یہ بات غلط ہو اس لیے کہ اس مقام کے تو نہیں لیکن صحابہ رسول ضرور ہے کلمبر کا کلمہ ضرور پڑا ہے نبی نے جنت کا ٹکٹ ان کو دیا ہے ایک روایت نہیں بیسو روایات ایسی ملتی ہے جن میں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سید راہ معاویہ کے لیے دعائیں مانگی آپ نے ان کو جنت کا ساکی فکر دیا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ کے اسلام لانے کے متعلق حضرت کے مختلف روایتیں ہیں کہ حضرت معاویہ عمر تو قضا کے موقع پر اسلام لائے حجت الوداع کے موقع پر اسلام حضرت فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے اختلاف اپنی جگہ پر صحیح تحقیق کی قول یہ ہے کہ ایمان فتح مکہ سے پہلے لا چکے تھے لیکن مکے کے حالات کے تحت کہ ابو سفیان حضرت سیدنا معاویہ کے بارے میں بزرگوار اس وقت کفر میں تھے اور کافرو کے بہت بڑے سردار تھے مکے کے رئیسوں کے امیر ان میں سب سے بڑے رئیس تھے ان کے فیصلوں کے مطابق مکے والے زندگی گزارتے تھے اس لیے سیدنا معاویہ نے اسلام کا اظہار نہ کیا خاموشی اختیار کی فتح مکہ کے موقع پر اس کا اظہار کیا تاج الما نے لکھا ہے کہ حضور جب عمر کو قضا کے موقع پر تشریف لائے اور آپ صلاح حدیبہ سے واپس چلے گئے کیا ان کا سارا کر عمرہ کریں گے کلمبر نے عمرہ کیا عمرہ کرنے کے بعد تمام صحابہ موجود تھے حضرت معاویہ ابن نبی سفیان اسلام لا چکے تھے حضور کی زیارت کے لیے وہاں حضور کے پاس آئے حضور نے فرمایا او دو معاویہ معاویہ کو بلاؤ حضرت معاویہ تشریف لائے آنے کے بعد رحمت اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ کینچی لے آؤ معاویہ میرے حجامت بناؤ اس لیے کوملا کر چکا ہوں بال کاٹتے ہیں سیدنا معاویہ نے تمام صحابہ کے ہوتے ہوئے رحمت اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حجام ہونے کے حیثیت سے پیغمبر کے خادم ہونے کے حیثیت سے نبی کے خدمت گزار ہونے کے حیثیت سے حضرت معاویہ نے ایک خدمت سر انجام دی اور یہ معاویہ کا انتخاب پیغمبر نے خاص عظمت کے تحت کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ مجھے جس پہ اعتماد ہوگا میں اس کے پاس جاؤں گا پیغمبر کو جس پہ اعتماد تھا نبی نے بلا کر کہا کہ بال معاویہ تورے کاٹنے ہیں سید راہ معاویہ فرما کرتے تھے کہ میں نے پیغمبر کے سر کے بال نبوت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منچے میں نے بنائی وہ بال اپنے پاس میں نے رکھے پیغمبر کے ناخون میں نے کاٹے آتا کے ناخون میں نے اپنے پاس سنبھال کر بطور تبرک کے اپنے پاس رکھے اور جب حضرت معاویہ کی وفات ہوئی بصیرت نے کہا کہ یہ کرتا جو آتا نے مجھے عمر القضاء کے موقع پر حضور نے خوشی میں آ کر مجھے دیا تھا میں نے اسے سنبھال کے اس دن کے لیے رکھا تھا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں میری موت کے وقت میرا کفن یہ میرا کرتا پیغمبر نے جو مجھے دیا ہے یہی میرا کفن بنے آقا کے بال حضور کے ناخون میرے آنکھوں پر رکھ دینا آقا کے بال حضور کے ناخون یہ سارے میرے سینے پر رکھ رہا حضور کا کرتا میرے جسم کے اوپر پہلے مجھے ایک چادر ڈالنا اندر میرے کرتا دے دینا اوپر اور کفن دے دینا اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ پیغمبر کے لباس سے جس کا وجود مل جائے نبی کے وجود سے جس کا وجود مل جائے قرآن جس لباس کو کہتا ہے سیاب کا بطحر محمد تیرے کپڑے پاک ہیں ہم پاک کپڑوں کی حفاظت کرتے ہیں ناپاک اور غلیظ آدمی تیرے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تیرے لباس اسی کے پاس جائے گا جسے آپ کفن فرمائے حضرت معاویہ کو وہ لباس میسر آئے حضرت معاویہ کی ایک خصوصیت تھی رضی اللہ تعالی عنہ عمر القدا کا موقع یہ آیا حجت الوداع کا موقع آیا فتح مکہ کا موقع آیا مختلف مقامات پر حضرت ابو سفیان جب فتح مکہ کے موقع پہ اسلام لے آئے تاریخ اس بات کو روش کرتی ہے حضرت عباس ابو سفیان پہاڑی پر کھڑے ہوئے ہیں عباس مسلمان ہو چکے تھے مگر ہجرت انہوں نے بھی اس وقت نہیں کی تھی 
حضور نے فرمایا تھا کہ عباس تو اس وقت ہجرت کرے گا جب تیری ہجرت آخری ہجرت پڑے گی جیسے اللہ نے مجھے انبیاء میں خاتم پڑھایا ہے تجھے ہجرت کرنے والوں میں سب سے آخری بنایا میرے صحابہ نے آخری آدمی تو ہوگا جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے حضرت عباس موجود تھے اور حضور کے صحابہ کا لشکر حضرت معباس اور حضرت سیدنا ابو سفیان پہاڑی پر کھڑے ہیں اور صحابہ کا لشکر وہاں سے گزر رہا ہے اور یہ عظیم لشکر عظیم جماعت جسے قرآن نے پیغمبر کو کہا تھا کہ محبوب ترا ہم رکان سجدا آپ ان کو رکو اور سجا کرتے ہوئے دیکھیں کہ اللہ کی دربار میں محمد کے یار جھکتے کیسے ہیں سجدے کیسے کرتے ہیں میں اب روزانہ دیکھتا ہوں آج آپ بھی دیکھیں حضرت عباس اور سیدنا ابو سفیان دونوں کھڑے ہیں ابھی تک عباس اس حضرت ابو سفیان اسلام نہیں لائے ایک جملہ کہا کہا بھائی عباس آج تیرے بھتیجے محمد کی ٹھاٹ بن گئی ہے آج دیکھ کس شاہانہ روپ سے محمد مکے میں داخل ہو رہا ہے عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہا بھائی ابو سفیان تو نے غلط سمجھا ہے یہ محمد کی بادشاہت نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھاٹ نہیں یہ محمد کا شاہانہ جلال نہیں یہ اس پیغمبر کی نبوت کی عظمت ہے کہ کل جسے تم نے مکے سے نکالا تھا آج وہ فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہو رہا ہے ابو سفیان نجات چاہتے ہو تو اس کا کلمہ پڑھو کہا لے چل میں نے تو بڑی مخالفت کی ہے مجھے نبی معاف کر دیتا مجھے لے چل سیدنا ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آئے صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا اور یہی وہ موقع تھا جب صحابہ نے کہا تھا ارے یوم یوم الملحما آج انتقام لیں گے بدلے لیں گے حساب چکائیں گے ہم اس دور کو نہیں بھولے جب تم نے کباب کو تحت کے انداروں پہ لٹایا تھا ہم اس دور کو نہیں بھولے جب تم نے ضرورہ کی آنکھیں نکالی تھی ہم اس دور کو نہیں بھولے جب تم نے ابو فقیہ کی پسلیاں توڑی تھی ہم اس دور کو نہیں بھولے جب تم نے صحابہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں میکے جاری تھی آج ایک ایک چیز کا حساب چکایا جائے پیغمبر اسلام نے کہا جمعہ مت کہو ارے یوم یوم البرحما بدلے کا دن نہیں آج محمد اپنی شان کریمی دکھا کے سب پر رحمت کرنا چاہتا ہوں معافی کا اعلان کرنا چاہتا ہوں ابو سفیان سامنے آئے سوچا کیا بنے گا پیغمبر اسلام خوش ہوئے آقا نے ابو سفیان کا استقبال کیا کیوں نہ کرتے نسبت بہت اونچی ہے اسی ابو سفیان کی بچی ہے سیدہ ام حبیبہ ام المومنین جس کے ساتھ پیغمبر نے نکاح کیا تھا اور اسی سورہ حدیبیہ کے بعد جناب ابو سفیان ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے کفر کی حالت میں تھے ملنے کے لیے جب مدینہ طیبہ گئے جس طرح بچھا ہوا تھا حضرت معاویہ کی بہن پیغمبر کی بیوی ابو سفیان کی بیٹی سیدہ ام المومنین ام حبیبہ جب حضرت ابو سفیان اندر گئے پیچھے ہوئے بسترے کو سیدہ نے لپیٹا ایک طرف رکھ دیا کہ ابا جان ادب سے تشریف رکھیے پیر جائیے بیٹی کی طرف دیکھ کر کہا بیٹی بے ادب کب سے بن گئی میں نے تو سوچا پرانا بسترا ہے اٹھائے گی نیا بسترا بچھائے گی میں نے یہ سوچا شاید یہ صحیح بسترا نہیں اور درست اور اچھا بسترا لے کر آؤ گی بسترے پیچھے ہوئے تو اٹھا لیا کیا سبب ہے اتنی بے ادب بن گئی ام حبیبہ نے رو کر کہا ابا بے ادب نہیں بنی ادب سیکھا کر پیغمبر کے قدموں میں ہے کہ پاک پیغمبر کے پاک بسترے پر کافر باپ کا بیٹھنا میں برداشت نہیں کر سکتا نبی کا بسترا پاک ہے پیغمبر کا وجود پاک ہے نبی کے یار پاک ہے پیغمبر کی بیوی پاک ہے ابا تو نا پاک ہے کافر ہے کافر کو میں پاک پیغمبر کے بسترے پہ کیسے بیٹھ گئی ابو سفیان واپس چلے آج ایک وہ وقت تھا کہ بیٹی نے یہ مظاہرہ کیا آج جب پیغمبر اسلام کے پاس ابو سفیان آئے رحمت اللہ العالمین نے دیکھا دیکھ کر حضور نے سنایا ابو سفیان آ گئے آقا استقبال کے لیے کھڑے ہو حضور نے کھڑے ہو کر دو جملے فرمائے فنا لوگو من دخل فی بیت اللہ فقط آمن جہاں بیت اللہ میں داخل ہو امان دے دوں گا جہاں ہتھیار ڈال کر اپنے مکان میں بیٹھ جائے معافی مانگ لے معاف کر دیا جائے گا اور لوگو جیسے میں محمد اللہ کے گھر کا بیت اللہ کو دار المان بنا رہا ہوں دوسرا اعلان کرتا ہوں من دخل فی بیت ابی سفیان فقط آمن اب تک ابو سفیان میرا دشمن تھا میرا مخالف تھا دین کا مخالف تھا اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب اس کو اتنا اونچا مقام میں نبی دیتا ہوں 
جیسے مکے کے حرم میں بیتلیا کے اندر آنے والے کو امان دے دی جائے گی ایسے جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے بھی امان دے دی جائے گی نہ کعبے میں آنے والوں کو کچھ کہا جائے گا نہ ابو سفیان کے مقام میں آنے والوں کو کچھ کہا جائے گا صحابہ کا وہ پہلے کا دور مت دیکھو نبوت کے ساتھ وفاداریوں کا زمانہ دیکھا بعد میں لوگوں نے حضور کے ساتھ کیسے زندگی گزاری بہت پرانا ایک تاریخی واقعہ کتاب نے لکھا ہے کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ سیدا خاتون جنت فاطمت الزہرا کے کسی غصے کی بنا پر یہ بے دیکھ کر کے محمد کی بیٹی ہے تب پڑھ ماتی روتی ہوئی حضور کے پاس آئی یہ مکے کا واقعہ ابو سفیان ابھی کافر ہے اسلام نہیں لے آیا توجہ کرو کافر ہے اسلام نہیں لے آیا آ کے بیٹھے حضور کے سامنے تو سیدہ فاطمت الزہرا کی آنکھوں میں آنسو تھی اور کہا ابا مجھے ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی طرف دیکھا حضرت ابو سفیان سیدہ فاطمہ کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں بیٹے کیا ہوا کہا چچا ابو سے ابو جہل نے مجھے تھپڑ مارا ہے کہا چل میں ساتھ چلتا ہوں بدلا دلا کے دیکھا یہ کفر کی بات ہے کفر کے زمانے کی ابھی ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے جو تم لوگوں نے بڑی بڑی خلیجیں پیدا کر دی ہیں کہ جی ابو سفیان اور بنو میا کا خاندان تو نبی سے لڑا کر رہا ہر تو سیدنا ابو سفیان لے کر گئے اور کتابوں میں لکھا ہے جیسے چھوٹا بچے کو کوئی مارے تو بچے کو کہا جاتا ہے تو بھی اسے مار اپنا سینہ ٹھنڈا کر ابو سفیان نے جا کر ابو جہل کے دونوں ہاتھ یوں کر کے پکڑ لی پکڑنے کے بعد کہا سیدنا سیدا خاتون جنگ فاطمت زہرا سے کہا بیٹی جیسے اس نے مارا ہے اسے تو بھی اسے تھپڑ مارا اور جتنا تیرا جی چاہتا ہے اتنا مار لے جب سیدہ مار چکی ہنس پڑی خوش ہو گئی اگلے جملے سننا آکر حضور کو کہا کہ ابا مجھے چچا ابو سفیان لے گئے تھے اس نے ابو چاہت سے بدلا دلایا ہے میں اسے تھپڑ مار کر آئی ہوں حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی کو خوش کیا ہے اللہ تو اس پر راضی ہو اس کو اس سے اچھا سلا عطا کر دے پیغمبر کی دعا تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان اسلام لائے پیغمبر نے اسی کا بدلا دیا کہ کل ابو سفیان نے میری بیٹی کو امان دی تھی آج میں پیغمبر اعلان کرتا ہوں منت خلفی بیٹی ابھی سفیان افاقت آمن جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا میں محمد اسے امان دے دوں بات سے اتنا معاویہ پر آ رہی تھی میں حضرت معاویہ پر گفتگو کر رہا ہوں اس قدر چلی اور قدر صحابی عظیم المرتبہ صحابی پوری زندگی پیغمبر کی وفاداری میں گزاری کاتبان وہی وہ صحابہ جو حضور علیہ السلاۃ والسلام پہ نازل ہونے والی وہی کی کتابت کیا کرتے تھے باون کے قریب ان صحابہ کی تعداد کتابوں میں آتی ہے عرب کے وہ سترہ جرمیل جو عرب کی زمین پر پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے جنہیں تحریر و تقریر کا خوب ملکہ تھا ان میں سے ایک سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان تھے وہ لوگ جو وہی کی کتابت کرتے تھے ان میں سے ایک سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان تھے ایک موقع آیا حضور صاحبہ کی مدرس میں بیٹھے ہیں مشورہ شروع ہو گیا فلاح عنوان پر گفتگو ہوئی کسی ایک موضوع پر کسی جگہ حملہ کرنا تھا باتیں ہوتی رہیں ابو بکر عمر بھی اس مدرس میں موجود تھے حضور نے براہ دو معاویہ معاویہ کو طلب کر کے آؤ معاویہ اتنے ابھی سفیان آئے فرما معاویہ بہت تنگ جو ہو بڑے ہوشیار ہو بڑے ذہین و سیرت آدمی ہو اس معاملے میں مشورہ دو ہم کیسے کریں صاحبہ کہتے ہیں اس دن معاویہ کی علمی قوت ذہنی فراست تدبر ہمیں سمجھ آیا تو صدیق و عمر عثمان و حیدر اسرا و مبصرا بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے جنگ کے متعلق جب کوئی مشورہ لینے کی باری آئی تو حضور نے معاویہ کو برایا کہ معاویہ مجھے مشورہ دے حضور علیہ السلاۃ والسلام نے مشورہ لیا تلمبر نے دعا مانگی حضور کی دعائیں سنی حضرت ام حبیبہ کے پاس آئے سے اتنا معاویہ حضور نے دیکھا کہ بہن اور بھائی دونوں ایک گھر میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں عجیب محبت ہوتی ہے بہن اور بھائیوں کی اور پھر دل خصوص جب بہن کی شادی ہو جائے بہن بھائی کی کبھی ملاقات ہو تو عجیب محبت کے جذبات ہوتے ہیں بیٹھ کر دکھ سکھ کی باتیں کیا ہی کرتے حضور نے حضرت معاویہ اور ام حبیبہ کو دیکھ کر فرمایا ام حبیبہ تجھے معاویہ سے محبت ہے معاویہ سے تجھے پیار ہے اس بھائی سے تو کتنی محبت کرتی ہے ام المومنین سید ام حبیبہ نے کہا آقا جتنا کسی بھائی کو بہن کو ایک بھائی سے پیار ہو سکتا ہے مجھے اس سے بھی زیادہ معاویہ کے ساتھ پیار اب پیغمبر کے جملے سنی حضور نے فرمایا ام حبیبہ جتنا معاویہ تجھے پیارا ہے تجھ سے زیادہ میں معاویہ سے پیار کرتا ہوں 
اور پھر حضور نے دعا مانگی کہ اللہ معاوضہ کو اتنی قوت دے جو معاوضہ کے مقابلہ ہے معاوضہ اسے نیست کر معاوضہ اسے زیر کر دے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تمام خلفا نے سید نے ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت معاوضہ تک چھ صحابہ کا دور آیا ہے ابو بکر صدیق کا دور دو سال تین ماہ تک صدیق کے اکبر نے حکومت چلائی نو رات پورے پرین فتح کیے عمر ابن خطاب کا زمانہ دس سال کا تھا بائیس رات پچاس ہزار مرد پنیر تک ان کا دور اقتدار تھا عثمان ابن افغان کا دور آیا گیارہ سال گیارہ ماہ اٹھارہ دن حکومت کی حضرت عثمان کا دور حکومت اور حدود اور رقبہ بائیس چوالیس رات مرد پنیر کو فتح کیا علی ابن ابی طالب کا دور آیا ساڑھے چار سال حکومت کی فتوحات نہ ہوئی باہمی اختلاف خانہ جنگی کچھ بنیاد بن گئی حضرت عثمان کے خون کا قصاص ایک بہت بڑا مشرا بن کر سامنے آ گیا وہ ایک بہت بڑی تفصیل ہے مشاجرات صحابہ میں اس موضوع پہ گفتگوری کرنا چاہتا وہ دور گزر گیا حضرت حسن کا چھ ماہ کا دور آیا حضرت حسن نے مشاجرات کر کے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی پورے کا پورا اقتدار معاویہ بن نبی سفیان کے سفر کیا سید رام معاویہ نے انیس سال تین مہینے حکومت کی بائیس سال تک مختلف ادوار میں گورنر رہے معاویہ کے بڑے بھائی اے سید را حضرت یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید ابن ابی سفیان ابو سفیان کا بڑا لڑکا معاویہ کا بڑا بھائی جلیل القدر صحابی کاتب بہی صحابی شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عظیم درجے کا آدمی تھا جسے پیغمبر نے ایک علاقے کی گورنر عطا کی تھی صدیق اکبر کے دور میں وہ گورنر رہے تھے عمر ابن خطاب کے دور میں تعاون کی بداری میں یزید ابن ابی سفیان کا انتقال ہوا حضرت عمر نے حضرت سید رامیر معاویہ کو اس علاقے کا گورنر بنا دیا جب حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب بیت المقدس کو فتح کر کے واپس آئے دمشق سے ہوتے ہوئے گزرے حضرت معاویہ کے پاس گئے حضرت معاویہ نے بڑے شاہانہ انداز سے بڑے کم و فرق کے ساتھ امیر المومنین عمر کا استقبال کیا بڑے بڑے صحابہ موجود تھے عمر بڑے جلالی طبیعت کے تھے سخت قسم کے امیر المومنین اور جرنیل تھے عمر کی شدت دنیا میں مشہور ہے عمر ابن خطاب نے کہا معاویہ تجھے پتہ نہیں میں نے بڑے بڑے صحابہ کو معذور کیا ہے یہ تیرا لباس زرد و برد کے کپڑے پہنتے ہو خوبصورت لباس پہنتے ہو اعلی قسم کا تخت بناتے ہو بڑے تھاٹ کے ساتھ اوپر بیٹھتے ہو دال بائیں تمہارے خدام رہتے ہیں تم نے اثرات کے طریقے کو چھوڑ کر نیا طریقہ اپنایا ہے حضرت معاویہ نے جب یہ جملے سنے آنکھوں میں آنسو آ گئے اوپر جو خوبصورت کرتا پہنا ہوا تھا اتار کر کہا حضرت یہ معاویہ کا ظاہری لباس ہے اندر دیکھ لیجیے وہ ایک ٹاکیوں کا لگا ہوا وہی پیون سے جڑا ہوا وہی کتر کا پرانا کپڑا جس میں چمروں کی تاکی موجود ہے معاویہ نے وہی پہنا ہوا ہے میں اس جگہ پر وہاں ہوں جہاں رونیوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ اکثر میرے مناظرے ہوتے ہیں ان سے گفتگو ہوتی ہے وہ لوگ ظاہری تھاٹ بات کو دیکھتے ہیں اگر ہم اس انداز میں پیش نہ آئے تو وہ لوگ ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھتے میں یہ انداز اس لیے اپناتا ہوں تاکہ مسلمانوں کا ظاہری جس طریقے سے ایمانی روب ہے اس طریقے سے ظاہری روب داد بھی ان پر حامی رہتا جب یہ جملے سنیں حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہ عمر آج تک تیرے شدید سوال کا کوئی آدمی جواب نہیں دے سکا یہ معاویہ ہے جس نے ایسے سوال کا جواب دیا ہے کہ آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے آپ تو خاموشی اختیار کریں اور حضرت معاویہ فرمایا کرتے تھے جاہل لوگ ہیں جو کیسر و کسرا کی شاہوں کے تذکرے کرتے ہیں معاویہ جیسا آدمی معاویہ جیسا زیرت معاویہ جیسا ذہین موجود ہو پھر ان کے تذکرے کرو یہ آسیر انسان پیغمبر نے تین دعائیں مانگی تھی معاویہ کے مطالعے اللہ جالو ہادی اما دیا اے اللہ اس کو ہادی بنا اے اللہ اس کو مہدی بنا ہدایت پہ چلنے والا بنا انسانوں کی ہدایت کا سبب بنا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے اور یہ ہدایت پر خود بھی چلے صحابہ کہتے ہیں اگر تم معاہدہ کو دیکھ لیتے تابعین بتا کرتے تھے اشاد رسول کہا کرتے تھے اگر تم معاہدہ کو دیکھتے یقیناً تم کہتے کہ پیغمبر نے جس مہدی کی آمد کی بشارت دی ہے وہ معاہدہ ہے دوسری حدیث حضور علیہ سلاط وسلام نے فرمایا اللہ علم ان کتاب اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم اٹا کر قرآن کا علم اٹا کر علم ان حساب اے اللہ معاویہ کو علم حساب اٹا کر اللہ بکے امن العذاب اے اللہ معاویہ کو عذاب سے معاویہ کو نجات عطا فرما اللہ امکن ہو فل براد اے اللہ معاویہ کو زمین پہ سلطنت اور اقتدار اٹا کر میں آپ سے پوچھتا ہوں نبی کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے یا رد ہوتی ہے 
اونچی آواز اب اس دعا کو دیکھیں پہلی دعا اللہ محل کتاب اللہ اس کو کتاب کا علم عطا کر ایک عیسائی بادشاہ تھا مسرانی اس نے حضرت معاویہ کو ایک خط لکھا باتیں بڑی تفصیل کی ہیں یہ ایک عنوان اتنا بڑا ہے کہ اس پر بھی کئی جمعے گزر سکتے ہیں لیکن میں آئندہ جمعے سے چونکہ میراج پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ میراج کا مہینہ ہے اس لیے آج کے جمعے میں حضرت معاویہ کی بات کو مختصر کر کے ختم کر دوں اس نے چند سوالات لکھے علم دیکھی اللہ محم الکتاب حضرت معاویہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ ایک ہی گھوڑے پہ سوال آقا آگے بیٹھے ہیں معاویہ کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا تھا میرا سینا پیغمبر کی کمر سے لگ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے آپ کی پشت کے ساتھ حضور نے فرمایا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے مس ہوتا ہے کہا محبوب میرا سینا آپ کے پشت کے ساتھ لگ رہا ہے حضور نے جو مڑ کے سینے پہ ہاتھ مار کر کہا اللہ ہم املا ہو بل علم اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے پیغمبر کی دعا سچی ہے کہ نہیں حق ہے کہ نہیں اب دیکھیے نبی کی دعا کا اثر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت عیسائی خط لکھتا ہے چند اشکالات ہیں پھر ان کو حل کیجیے فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے خط حضرت معاویہ کے سامنے پڑھا گیا کیا حضرت پہلا سوال یہ ہے اس عیسائی نے لکھا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے توجہ کرنا وہ کون سی چیز ہے اس زمین پر جو زمین کی نہیں جنت سے آئی ہے وہ کون سی چیز ہے بتائیے اس کا ایک سوال حضرت بابہ نے فرمایا اس کو لکھو خط والے کو کہ یہ چیز حجر اسرت وہ جنت کا پتھر ہے جو جب کامت اللہ کی تعمیر کی گئی اللہ نے جنت سے زمین پہ بھیجا تھا خوبصورت پتھر تھا میری اور آپ کی گناہوں کی شامتوں کی وجہ سے گناہوں کو کیچ کرتے کرتے اس کی شکل کالی ہو گئی جنت کا پتھر ہے اب بھی زمین پر موجود ہے دوسرا سوال لکھا علم دیکھو املا ہو بل علم اللہ محب الکتاب نبی کی دعا حق ہے پیغمبر کہے اور دعا قبول نہ ہو یہ بات ہی نہیں اللہ نے قبول کی کا دوسرا سوال کیا وہ کون سی چیز ہے ایسا پانی بتاؤ آسمان سے بھی نہ گرا ہو زمین سے بھی نہ نکلا ہو لیکن دنیا کے تمام پانیوں میں وہ پانی افضل پانی سمجھے آسمان سے برسا بھی نہیں زمین سے نکلا بھی نہیں کائنات کا کوئی پانی اس پانی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا فرما ہاں ہاں اس کو لکھو جب غزلہ خندق ہو رہی تھی خندق کھو دی جا رہی ہے صحابہ نے کہا حضرت پیاس کی شدت ہے وضو کے لیے پانی نہیں بچا تڑپ گئے ہیں فرما کسی کے ہاں کچھ بچا ہے کہا حضرت اور کچھ نہیں ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے فرما لے آؤ حضور کے سامنے لایا گیا رحمت کائنات نے اپنا تایا ہاتھ اس پانی کے پیالے میں رکھا تلمبر کی انگلیوں سے پانی کے فوارے پھوٹے فرما یہ وہ پانی ہے آسمان سے بھی نہیں برسا زمین سے بھی نہیں نکلا اور یہ اتنا عظیم پانی ہے کہ دنیا کا کوئی پانی اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا سب سے افضل پانی آب زمزم اس کا مقابلہ نہیں کرتا کیوں توجہ کرنا آب زمزم اس مہین کے ایڑیوں سے نکلا پاؤں سے نہیں آیا ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے نکلا زمین سے ہے اور یہ پانی اس سے افضل ہے کہ یہ پیغمبر کے انگلیوں سے نکلا ہے وہ اس مہین کے قدموں سے یہ محمد کے انگلیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کروڑوں رحمت ناظر کرے مولانا قاسم نانوت بھی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر عجیب جملہ کہتے تھے کہ اللہ نے پیغمبر کو وہ معجزہ دیا دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی موسا کریم کا معجزہ تھا ایسا مارا پتھر پر پانی کے چشمے ابھر گئے اور ایسا لا مارو پتھروں سے پانی نکلا کرتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں یہ کمال ضرور ہے کہ ایسا لگنے سے پانی نکلا لیکن پتھر سے پانی نکلنا فطری عمر ہے آدمی کے انگلی کو نہ چھوڑو اس کو رگڑا دو خون نکلے گا پیپ نکلے گی پانی نہیں نکلتا کمال تو اس پیغمبر کی انگلیوں سے نکلنے والی پانی کا ہے اللہ نے یہ موسیٰ کا کو عطا کیا پتھر نہیں ہے زمین نہیں ہے مٹی نہیں ہے پانی کا پیالہ ہے اس کے نیچے پیالہ ہے برتن موجود ہے اندر آتا ہاتھ رکھتے ہیں انگلیوں سے فوارے پھوٹتے ہیں خون نہیں نکلتا پیپ نہیں نکلتی پانی نکلتا ہے یہ وہ افضل پانی ہے کہ نہ جنت کا پانی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ دنیا کو کوئی پانی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے علم دیکھو املا ہو بل علم پیغمبر کی دعا تھی اے اللہ معاویہ کو علم سے بھر دی تیسرا سوال لکھا 
ایسی پانچ چیزیں بتاؤ سوال سمجھی ایسی پانچ چیزیں بتاؤ طالب علم کو نوٹ کرو تاریخ کو پڑھنے والے معاوضہ کے علم کو نوٹ کرو صحابہ پہ تبرا اور بکواس کرنے والے بہت آپ کو نظر آئیں گے کبھی وکیل صحابہ کے وکیل کے وکیل سفائی بن کے زندگی گزارا ہو سوال لکھتا ہے عیسائی ایسی پانچ چیزیں بتاؤ جن کو ماں نے جنا نہ ہو ماں بھی نہیں ان کا باپ بھی نہیں نہ باپ کے رحم سے نہ ماں کے پیٹ سے مگر زمین پہ چلی بھی ہے پھر بھی حضرت معاویہ نے فرمایا اس سائی کو لکھو جواب لکھو کیا فرمایا حضرت آدم پہلی چیز آدم علیہ السلام کا ابا ہے آدم کی اما ہے ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں لکھو آدم تھی دوسرا لکھو سیدہ حبا اما نہیں ماں کے پیر سے نہیں آئی باپ کی پیر سے بھی نہیں پسلی کی پیداوار ہے آدم حبا کے باپ نہیں حضرت حبا آدم کا جز ہے اور ایک مسئلہ نوٹ کر لیں کہ جز جز ہوتا ہے جز کو کل پر فضیلت نہیں دی جاتی مرد کل ہے اور اس کا جز ہے جز جتنا بڑھے تب بھی حصہ رہے گا اور کل کو جتنا گھٹاؤ پھر بھی کل رہے گا کل کو فضیلت ہے جز کو کوئی فضیلت نہیں اس لیے قرآن نے کہا ارجان قبانون عالم نشا مرد حاکم ہوتا ہے عورت محکوم ہوتی ہے اور جہاں عورت حاکم بن جائے وہ قوم تباہ برباد ہو جاتی پیغمبر کی حدیث کو سامنے لکھو سیدہ حبا سلام اللہ علیہ تیسری چیز توجہ کریں میرا وہ عنوان نہیں میں اس موضوع پر بھی بات نہیں کرنا چاہتا حضرت معاویہ کی علمی حیثیت بتا رہی تیسری چیز باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں حضرت سیدنا اور زمین پہ وہ چیز چلی بھی ہے پھری بھی ہے حضرت موسا علیہ السلام کا آشا زمین پہ ڈالا اجتہا اور سانپ بن گیا چلتا پھرتا ہے حرکت کرتا ہے نہ ابا ہے نہ اما ہے اس آشے کا کوئی باپ تھا اس کی کوئی ماں تھی نہیں مگر زمین پہ چلی ہے چوتھی چیز حضرت سالح علیہ السلام کی وہ اٹھنی جو اللہ نے پیغمبر کو موجزہ دیا قوم نے کہا ہمیں جا سے زندہ اٹھنی نکال کے دکھا پیغمبر نے دعا مانگی پہاڑ پھٹا درمیان میں سے گری باہر نکل کر آئی زمین پہ چلی پھری ناقت اللہ پہ لفظ کہا گیا کہ اللہ کی اٹھنی زمین پر چل پھر رہی ہے روح زمین کا پانی پی جاتی سارے سبزیاں ترکاری کھا جاتی پورا سبزہ چل جاتی اس کا پیٹ نہ بھر سکتا تھا اللہ نے موشا پیغمبر کو دیا اس اٹھنی کی ماں بھی نہیں اس کا باپ بھی نہیں زمین پہ آئی ہے چلی پھری پانچویں چیز کا اس کو لکھو عیسائی یہ معاویہ کا علم ہے جو پیغمبر نے معاویہ کے لیے دعا مانگی اللہ بل علم اے اللہ اس کے سینے کو علم سے بھر دے اللہ علم کتاب اے اللہ معاویہ کو قرآن کا علم دے دے علم حساب اے اللہ معاویہ کو حساب کا علم دے دے اللہ امکن ہو بل عباد بل فل بلاد اے اللہ معاویہ کو زمین پہ سلطنت کا علم بتاتے اتنا بڑا حکمران تاریخ نے پیدا نہیں کیا یہ رسوخ سے کہتا ہوں مورخین حضرات تاریخ پڑھنے والے تم نوٹ کرو کہ معاویہ بن نبی سفیان نے بائیس سال گورنری کی تیس سال حکومت کی پینسٹھ لاکھ چوالیس پینسٹھ لاکھ پینتالیس ہزار مرتبہ میل حضرت معاویہ کے دور کے فتوحات کا رقبہ ہے آپ کے کابل کا شہر پشاور افغانستان کے علاقے آتا کے افریقہ کے جنگلات کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں معاویہ کے دور میں فوجیں نہ پہنچی ہوں پہلی بیرے تیار کیے اور ہزاروں قسم کے جہاز تیار کیے اور سب سے بڑا تاریخ کا سیاست دان تاریخ کے اندر وہ شخص ہے یزید کا لڑکا جس کا نام خالد ہے یہ پہلا سیاست دان ہے جس نے سب سے پہلے سیاست دان سائنس دان ہے جس نے سب سے پہلے سائنس کے کلیے سائنس کے قائدے سائنس کے ساتھ سب سے پہلے بیٹھ کر تجویز کیے تھے یہ تو تاریخ ہمیں دوسروں کی طرف لے جاتی ہے ہم نے کبھی اپنی اسلامی ہسٹری کو نہیں پڑھا تاریخ میں سب سے پہلا بحری بیڑا تیار کرنے والا سیدنا معاویہ ابن نبی سفیان حضرت معاویہ نے کام یہ مسلمانوں کے کارنامے عیسائی اور ہندو کے نہیں مسلمانوں ہم اپنے موقف کو چھوڑ چکے اس لیے حدیث ہے حضور فرماتے ہیں حکمت مومن کا گم شدہ سرمایہ ہے جہاں سے ملے لے یا جو لوگ جہاز جو لوگ چاند تک پہنچ گئے ان کو کوئی کمال نہیں یہ ہمارے قرآن سے ان لوگوں نے تمام مسائل اللہ متنتاوی مصر کے ایک بہت پڑے عالم ہے اس نے قرآن کی آیت پہ اس تفسیر میں لکھا ہے بل قبر عزت تسکا لتر کب ان تبکن ان تبک ایک وقت آئے گا لوگ تہبتے وطن فلطن محنت کرتے ہوئے 
چاند تک پہنچ جائیں گے اور تم آپ پہنچے ہو قرآن چودہ سو سال پہلے کہہ چکا تھا تم نے کچھ نہیں کیا یہ علم قرآن نے ہمیں املا ہو بل علم اللہ معاوضہ کے سینے کو علم سے پڑھ پانچویں چیز کا لکھو اس پانچویں چیز ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں لیکن وہ زمین پہ آئی چلی بھی ہے پھر بھی حضرت وہ کیا چیز ہے حضرت معاوضہ نے فرمایا اس کو لکھو وہ پانچویں چیز حضرت سیدنا اسماعیل سبی اللہ کی قربانی کے لیے اللہ نے جو جنت سے دمبا بھیجا تھا اس کا ابا بھی نہیں اس کا اما بھی نہیں یہ زمین پہ چلا بھی ہے پھرا بھی علم ہے کہ نہیں ہے نا علم اب بھی ہم یہ کہیں کہ جی بنو میا آپ کو کسی سے شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے خاندان نبوت کی قرابت کا اختلاف نہیں کیا جا سکتا جن لوگوں کے لیے نبی کی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے ہو پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے ہو دعاؤں کے لیے ان کے متعلق اگر کچھ کہو گے تو تباہ پر بات ہو جائے گی اور قرآن نے ایک دعا بتائی ہے کہ ربا نے پھر لنا بڑے اخبار سب کون آپ اللہ ہمیں بھی بخش اور ہمارے وہ بڑے بھائی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے صحابہ نے ہم سے پہلے ایمان قبول کیا کہ نہیں تعبیر نے ہم سے پہلے ایمان قبول کیا کہ نہیں تبا تعبیر نے ہم سے پہلے ایمان قبول کیا کہ نہیں اور جہاں تک بس نہیں اخبار نسیر سب کون آپ ایمان اور اگلا جملہ قرآن کا میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے بلا تجال فی قلو بنا لذینا امن اے اللہ ہمارے دل میں ان لوگوں کے متعلق جو ایمان لا چکے ایمان پہ جان دے چکے ایمان کی قربانیاں پیش کر چکے اے اللہ ان صحابہ کے متعلق بحثیت انسان ہونے کے بشری تقاضوں کے تحت ان سے جو خطائیں اور غلطیاں ہوئیں اے اللہ ان کے متعلق ہمارے شیروں میں کوئی کچرا بھی پیدا نہ کرنا نفاق نہ پیدا کرنا بوگ نہ پیدا کرنا اگر اتنی سی بات آ گئی تو تم ایمان سے ہاتھ دھو کے بیٹھ جاؤ گے حضرت معاوضہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا حضرت ایک اور سوال ہے پر میں بتاؤ کیا سوال ہے حضرت اس نے یہ لکھا ہے ایسی چیز بتاؤ زمین پہ چلی پھیری نہیں اولاد بھی اس کی نہیں شوہر بھی اس کا نہیں عورت بھی وہ نہیں مادے کی جنس سے بھی نہیں مادہ بھی نہیں لیکن قرآن نے اسے ماں اور وہ ہے اس کو ماں کہا گیا ماں کہا گیا کہا لکھو اس کو قرآن نے مکت المکرمہ کے مکہ شہر کو کہا ہے لے تم ذرا ام القرآ ام القرا قرآ کے معنی ہے بستی اور ام کے معنی ہے ماں ام القرا یہ مکے کا نام ہے اس کا معنی ہے بستیوں کی ماں یہ ایک ایسی ماں ہے جس کی اولاد نہیں یہ عورت نہیں یہ مادہ نہیں لیکن اس کو ماں کہا گیا ام کے عربی میں دو معنی ہوتے ہیں ایک معنی ہوتا ہے بنیاد اور جر چونکہ یہ مکت المکرمہ قرآن کہتا ہے ان اول بھائی تم مجھے الناس للزی بھی بکت مبارکہ ادم و رحم عالمین سب سے پہلا گھر اللہ کی زمین پر جو بنایا گیا جس کو اللہ نے خود بنایا وہ بیت اللہ یہی مکت المکرمہ تھا مکے سے زمین کو کھینچا گیا تو ماں سے اولاد بنتی ہے مکے سے زمین کھینچی گئی اس لیے مکے کو ام القرا بستیوں کی ماں کہا گیا ماں ہے کہا اچھا حضرت ایک ایسی چیز بتائیں چلتی پھرتی بھی نہیں مرد بھی نہیں جن بھی نہیں فرشتہ بھی نہیں انسان بھی نہیں جانور بھی نہیں سانس لیتی سانس لیتی کا لکھو اس کو عیسائی کو جواب لکھو قرآن کہتا ہے بس صبح ہی ذات نفع جب صبح کا وقت آتا ہے تو صبح سانس لیتی صبح میں انسان نہیں صبح کا ٹائم جن نہیں صبح کا وقت فرشتہ نہیں صبح کا وقت کوئی جاندار چیز نہیں لیکن ہر صبح جب آتی ہے ایک نیا سانس لیتی ہے صبح پھوٹتی ہے تو پھوٹتی ہے اس کو قرآن کہتا ہے بس صبح ایزاد نفس یہ صبح ایک ایسی چیز ہے جو سانس لیتی عیسائی کے پاس جب سوالوں کے جواب گئے اس عیسائی پادری نے کہا جس شخص نے اتنے بڑے علم کا مالک ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم کلمہ پڑھ کے اس کے غلاموں میں شامل آپ ان لوگوں کے علم کا کیا اندازہ کرتے ہیں املا ہو پہلے علم اللہ معاوضہ کے سینے کو علم سے بھر اللہ محم الکتاب اے اللہ معاوضہ کو کتاب کا علم دے یہ جتنا علم تھا معاوضہ کے پاس پیغمبر کی دعا ہے کہ نہیں ہے حضور کی دعا کا نتیجہ ہے کہ نہیں ہے اونچے آواز سے دوسری دعا اللہ ہم کن ہو فل بلاد اللہ معاوضہ کو زمین پر حکومت عطا کرنا اور حضور نے فرمایا معاویہ 
حساب اللہ تفیل جب تو زمین پہ متولی بن جائے بارش بن جائے تجھے حکومت مل جائے فرمائے فت تکے بڑا دل اللہ سے ڈرتے رہنا عدل کرتے رہنا پیغمبر نے خود کہا کہ میرے بعد ایک وقت آئے گا کہ تو زمین پہ بالی اور بارش بن جائے تو حضور کی یہ دعا بھی سچی ہوئی حضرت سیدنا حسن نے ایک مرتبہ آ رہے تھے مسجد نبی میں آ کر جلدی سے اٹھے اٹھ کر حسن کو چوما لے آئے حضور منبر پہ بیٹھے تھے حضرت حسن کو ساتھ کھڑا کر دیا پیار سے فرمایا لوگوں ان سالے یہ میرا وہ نیک بیٹا ہے حسن جو میری امت کے دو گروہوں کے درمیان جب اس طرح شدید ہو جائے گا یہ سلا کرائے گا اور یہ سلا سید حضرت حسن کے دور میں عام الجما کے نام سے جماعت کے نام سے وہ دور مشہور ہے کہ حضرت حسن میں حضرت معاہدہ سے مشارعت کی باتیں طے ہوئی حضرت معاہدہ نے سفید کاغذ پر کھلے پر چپے دستخط کر کے بغیر کسی شرط کے حضرت حسن کو بیچ دیے کہ جو آپ چاہیں شرائط لکھ رہے حضرت حسن نے لکھا فلاں علاقے کا چیزیں ہم لیں گے فلاں علاقے کا ٹیکس اہل بیت وصول کریں گے فلاں رقبے اور فلاں جاگیریں اور فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں آدمی کو گورنر متعین کیا جائے گا معاویہ شرائط منظور ہے حضرت معاویہ نے بغیر پڑھے کہا بھائی مجھے آپ پہ اعتماد ہے جس شرط کو لکھو میں اسے قبول کروں گا حضرت حسن بھرے ہوئے مجمے میں اٹھے حضرت معاویہ کو کہا ہاتھ آگے بڑھاؤ آپ کے ہاتھ پر بیت کرنا چاہتا ہوں امت کو بتاتا ہوں میرے آقا نے میرے لیے دعا مانگی تھی آج نانے کی دعا بن کر میں علی اور معاویہ کے دو گراہوں میں تضاد کو ختم کر کے سلا کا پیکر بننا چاہتا ہوں حسن معاویہ سے سلا کرے اور حسن کا نام لے وہ آج معاویہ کے ساتھ عدالت اور دشمنی رکھے اس قدر دلیل اور قدر صحابی رسول بہت بڑے عصمتوں کے مالک دعا مانگی حضور اللہ جالو ہادی ام مہدی اے اللہ اس کو ہادی بھی بنا اس کو مہدی بھی بنا حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے تھے تذکرہ چل پڑا معاویہ ابن ابی سفیان کا کسی آدمی نے کہا حضرت وہ تو ایک میٹر پڑتا ہے آپ تین پڑتے ہیں فرما لا تقول فی معاویہ ان فقی ہوں معاویہ کے متعلق کچھ نہ کہنا وہ تو بہت بڑا فقی آدمی اللہ نے اس کو فقات کا علم دیا ہے یہ بات معاویہ سے بات طے ہوگی کہ کن دلائل کے تحت تم یہ نماز پڑھتے ہو اس انداز میں ادا کرتے ہو ہم معاویہ کے متعلق زبان نہیں کھولنا چاہتے اس لیے کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ معاویہ فقی ہوگا معاویہ کے پاس فی کا علم پیغمبر نے کہا صرف آج میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ معاویہ نبی نے معاویہ کو کیا کہا کسی گزر کا حوالہ نہیں دے رہا کسی کی روایت نہیں پیش کر رہا صرف وہ روایتیں بتا رہا ہوں جو نبی کی زبان سے جملے نکلے حضور نے فرمایا کہ اے اللہ حضرت معاویہ کے متعلق فرمایا اللہ ہم بجا لو ہادی ام مہدیا اے اللہ اس کو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا ہدایت پر خود بھی چلے اور لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے نسرانی کو سوالوں کا جواب لکھا ہدایت کا سبب بنے کہ نہیں بنے خود ہدایت پر تھے اور کمال درجے کی ہدایت ایک اور جملہ پیغمبر کی زبان سے صادر کہ لوگوں جیسے میری امت میں ارحم امتی بے امتی ابی بکر سب سے زیادہ رحیم و کریم ابو بکر ہے اشد تو ہم فی امر اللہ عمر سب سے زیادہ سخت حضرت عمر ابن خطاب ہے اشت کو حیا نسوار سب سے زیادہ حیا والا عثمان ابن افان ہے اقزا ہم علی تمام صحابہ میں فیصلوں کی قوت رکھنے والے حضرت علی اپنے ابھی صاحب طالب ہے حضور نے فرمایا کہ میری امت میں اقرا ہوں ابھی ابن القابل انصاری تمام صحابہ میں خوبصورت قرآن پڑھنے والا ابھی ابن قابل انصاری ہے حضور نے بارہ فرمایا میری پوری امت میں فرمایا سب سے زیادہ علی نحاظ ہل اما ابو عبید ابن الجرا حضرت ابو عبید ابن الجرا میری امت میں سب سے زیادہ امین ہے ایسے ہی پیغمبر نے فرمایا اجود ہوں بہلم ہوں معاویہ میری پوری جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ حریم حوصلے والا سب سے زیادہ جبات سخاوت کا پیکر حوصلے والا اور حوصلے کے بعد اپنے آپ پہ جو معاویہ کو برا بھلا کہے انہیں معاف کر دینے والا ان کا اپنی طرف سے ہدیہ دینے والا اگر میری امت میں سب سے زیادہ اللہ نے یہ خوبی کسی میں رکھی ہے تو وہ معاویہ میں رکھے اور یہ آتا کی دعا سچ نہیں حضرت سیدنا حسن کو حضرت حسین کو چالیس چالیس ہزار دینار حضرت معاویہ وظیفہ دیا کرتے اشراج متحرات کو بیس بیس ہزار تراہم و دینار وظیفہ دیا کرتے تھے خاندان بنو بنو حاشم کو بنو قریش کو حضرت علی کے سگے بھائی سیدنا حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ کے پاس آئے کا حالات سازگار نہیں رقم کی ضرورت ہے کتنی ضرورت ہے کا چالیس ہزار دینار کی ضرورت ہے فرما حکم دیا پیغمبر کی قرابت کا لحاظ کرتا ہوں میرے نبی نے کہا تھا 
جو میرے رشتہ داروں سے تعلق رکھتا ہے میں کیا مت کبھی مجھ کا سفارشی بنوں گا علی کا بھائی آیا ہے چالیس ہزار دینار اس کو دے دو اور میرے کھاتے لوں گا اجوا تو ہم باہل ہم وہ آبی ایک جماعت آ رہی تھی سفر سے واپس غنیمت کا مال لے کر مدینوں سے گزری حضرت حسن حسین اپنی علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ آسمان لے کر جا رہے ہو امیر المومنین کے پاس معاویہ کے پاس فرما کوئی ضرورت نہیں جمال جہاں پر رکھو اب حسین کے سامنے کون بولے نوازا رسول کے سامنے کس کو ضرورت ہو گفتگو کرنے کی چپ ہو گئے فرما ٹھیک ہے سامان رکھ دیا جب مال رکھ دیا توجہ کر آ گئے اور فرمایا جانا معاویہ کو کہنا کہ وہ مال حضرت حسین نے رکھا تھا کہ میں اہل مدینہ اور قرابت داران رسول پہ خرچ کرنا چاہوں آ کر حضرت معاویہ نے پوچھا کیا بنی حضرت جتنا مال تھا وہ تو حضرت حسین نے لے لیا فرما کیوں کام نے یہ جملے کہے اب اگلا جملہ سننا حضرت حسین معاویہ کا فرما یہ بتاؤ تم نے تو اس پر حضرت سیدنا حسین سے مزاحمت تو نہیں کی تھی مقابلہ نے تو نہیں کیا تھا گفتگو زیادہ تو نہیں کی تھی انہوں نے کہا ہم نے کوئی بات نہیں کہی فرما تم سے یہی توقع ہے کہ یہی کرتے نبوت کے خاندان کے ساتھ اگر تم حسین کی توہین کرتے تو میں تمہاری گردنیں کرم کروں جس شخص کی زندگی ایسے ہو اور قرآن کے مطابق کہ روحما و بیر ہم صحابہ میں کیا حضرت معاویہ کی وفات اٹھتر سال کی عمر میں وفات پائی صحابی رسول سید رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر حضرت معاویہ اٹھتر سال کی عمر میں کرتے میں کرتا پیغمبر کا کرتا کفن میں دیا گیا آقا نے اپنی چادر عطا فرمائی تھی سنبھال کے رکھی کفن میں ملی ایک چادر پیغمبر نے علی کو دی چرپائی پلیٹ پہن کے سو جا ایک چادر معاویہ کو دی پہن کے قبر میں جا یہ ایک رات پہنتا ہے معاویہ کیا مت تک وہ چادر پہن کے سوئے اللہ کی طرف سے خصوصی عطا آئی بائیس جماعت پر بائیس رجب المرجب کو سنیے اور سنو تمہارے یہاں ایک کونڈوں کی رسم ہے عام طور پر اس تاریخ کو لوگ کونڈے کرتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے امام جعفر صادق کی یاد ہے علی آزم اللہ جعفر صادق نے کہا تھا توجہ کرو امام جعفر صادق کے علمی مقام پر میں کبھی آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ خدا نے اسے کیا مقام دیا لیکن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نہ ان کی رجب کے مہینے میں ولادت ہے نہ رجب کے مہینے میں ان کی وفات ہے نہ رجب کے مہینے میں ان کا کوئی حکم ہے نہ کون سے متعلق قسم قسم کی کوئی داستان ہے ایک لکڑ ہارے کی فرسودہ داستان بھری گئی اور ان کنڈو کی تاریخ کے ابتدا آپ کے انڈیا میں ایک قلعہ کا ہے رام پور کا وہاں پر ایک نواب رہتا تھا اس نواب کی ایک منظور نظر لونڈی کنجری طائفہ بدکارا عورت تھی جس سے وہ خفا ہو گیا وہ عورت جانتی تھی کہ میرا نواب رافی العقیدہ ہے شیعہ مذہب کا پیروکار ہے اس نے اس کو خوش کرنے کے لیے رجب کی بائیس تاریخ کو کوڑے کا اہتمام کیا اندر بیٹھ کر پکاؤ خاص لوگوں کو کھلاؤ باہر اس کو ہوا نہ لگے اور امام جعفر صادق کی طرف ہر جھوٹ ہر نظام ہر بلائی جو اپنے سر سے اتاری ہو وہ امام جعفر کی طرف لگا دو متا کرنا ہو تو امام جعفر نے کہا تھا جھوٹ بولنا ہو تو امام جعفر نے کہا تھا ظلم کرنا ہو تو امام جعفر نے کہا تھا کوڑے کرنے ہو الزام لگاؤ کہ امام جعفر نے کہا تھا اللہ یاسب اللہ نہ کہ کفر کفر نباشت حضرت امام جعفر کی طرف غلط منسوخ کیا اس کنجری نے ابتدا کی لکھنؤ میں انڈیا میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور آپ کے ہاں پاکستان میں آج کل جا کر اس کا رواج روپ پہ پہنچا ہے خیر المسلمین پیغمبر کا وہ سالہ نبی کا وہ صحابی پیغمبر کی بیوی کا بھائی امت تمام اس کی موت ہو اس کا انتقال ہو اس دن بیٹھ کر ایک آدمی کوڑے کرے خوشی کرے جو بندی علماء بریلوی علماء رائے اور اہل حدیث علماء سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کوڑے شرن حرام ہے ناجائز ہے اسلامی میں اس کا کوئی تصور نہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ایک رسم بد ہے جو شیو نے رافی نے صحابہ کے دشمنوں نے کافروں نے اس کا اجرا کیا میں تمہیں کہتا ہوں کبھی ذہن میں بیٹھ کے سوچو آج مجھے کوئی کہے مولوی پیرا رومال کیوں بانٹتے ہو میں کہوں گا اس لیے کہ میں نے اپنے استاد کو یہی رومال بانٹتے دیکھا تھا مجھے کوئی کہے چادر کیوں اوڑھتے ہو تم لوگ کیوں پہنتے ہو میں کہوں گا اب بھی شکور دین پوری کو میں نے حضرت پہنتے دیکھا تھا ادا پسند آئی ہے آپ مجھ سے پوچھیں جمعہ پہ ایسا کیوں لے کر کھڑے ہوتے ہو میں کہوں گا اسی مسجد کے خطیب مولانا غلام مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسا لے کے خطبہ دیتے تھے میں اس لیے لے کر کھڑا ہوتا ہوں اور تقریر کی جاتی ہے انداز اپنایا جاتا ہے بزرگ کا ولی کا غوث کا کتب کا ادار کا نبی کا صحابی کا خوش نصیب وہ لوگ ہیں 
جو پیغمبر کی اطلاع کرتے ہیں خوش حسیب وہ لوگ ہیں جو صحابہ کی اطلاع کرتے ہیں یہ وہ رسم بد ہے جو کنجری نے ابتدا کی اور یہ بھی کوئی دنیا میں عبادت ہے کہ کنجری کی سنت کو زندہ کرو اور عبادت اسے تصور کیا جائے سوچو تم کیا کرتے ہو میں اس لیے ہر سال اس خطبے میں اسی تاریخ کو بائیس رجب کے آنے سے پہلے یہ بات بڑی وضاحت سے بتایا کرتا ہوں کہ اس رسم بد سے محفوظ رہو روکو اپنے گھروں میں مت کر لو اگر حضرت امام جعفر کو اشارے سواب دینا ہے اکیس رجب کو کیوں نہیں کرتے پچیس رجب کو کیوں نہیں کرتے آج جمعہ کا دن میں آج کیوں نہیں کرتے بائیس کیوں ہے یہ بھی کوئی بات ہے پھر کہانیاں گھڑی جاتی اور جو جھوٹ بولنا ہو عورتوں کی طرف ایک عورت نے خواب دیکھا تھا لکڑ ہارے کی بھی عورتوں کے خواب ہیں ظاہر ہے عورتوں کی حکومت میں عورتوں کے خواب ہی چلیں گے عورت نے خواب دیکھا عورت نے فلاں کام کیا تھا قرآن کہتا ہے دو عورتیں ایک مرد کے مقابلے میں گواہی دے ایک عورت تنہا آ کر گواہی دے تو اس کی گواہی قبول نہ کرو نہ کے ساتھ العقل و دین نہ عقل کامل ہے نہ دین کامل ہے اور ایک کنجری کی عورت کی عادت کو لے کر دین بنا کے پوری سنی قوم اس میں ملوث ہے شیعہ میرے مخاطب نہیں میں ان کو نہیں کہنا چاہتا خدا کرے ان کے اندر بغض اور بڑھے اللہ کرے وہ اس بغض میں مر مر کے برباد ہو جائے ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں نبی نے جس کے لیے دعائیں مانگی میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں پیغمبر نے جس کو ہادی مہدی کہا جس کو پیغمبر نے کہا اللہ اس کے سینے کو علم سے بھر جسے پیغمبر نے کہا کہ اللہ اس کو علم میں کتاب دے جسے نبی نے کہا واقعہ ہو من اللہ صاحب اللہ قیامت کے دن معاویہ کو عذاب سے بچانا میں تمہیں بتاتا ہوں ایمانداری سے بتاؤ حضور کی ساری دعائیں معاویہ کے متعلق پوری ہوئی تو نہیں اونچے آواز سے دعا کا آخری جملہ تھا واقعہ ہو من اللہ صاحب قیامت کے دن معاویہ کو عذاب سے بچانا یہ انہیں دعاؤں کا ایک جملہ ہے پہلے حصے دنیا میں پورے ہوئے تو کیا خیال ہے آخری حصہ پورا نہیں ہوگا اور اونچے آواز سے یہ بھی کوئی بات ہے کہ ایک حصہ قبول ہو دوسرا نہ ہو مولانا احمد رضا بریلوی فاضل بریلوی نے لاکھ مجھے اس سے مسلط کا اختلاف ہو اس شخص نے اپنے کتاب میں لکھا ہے جو شخص معاویہ کو پھونکتا ہے فائن نہا کل بن بن کلاب نار وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا معاویہ کسان میں گستاخی کرنے والا جہنم ہی کتا حضرت امیر المین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک کہتے تھے کہ جس اونٹنی پر گھوڑے پر معاویہ سوار ہو کر میدان جہاد میں جنگ لڑنے کے لیے گئے اور لوگوں کروڑوں عمر بن بدل عزیز جمع ہو معاویہ کے گھوڑے کے قدموں سے تو دھول اٹھی اور اس گھوڑے کے ناک کے نتروں میں گئی یہ کروڑوں عمر بن بدل عبدال عزیز مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیوں عمر بن عبد العزیز کو میں رحمۃ اللہ علیہ کہوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کہیں اور معاویہ تو وہ ہے جس گھوڑے پر سوار ہو اللہ قسم اٹھا کر کہیں بل آپ یاد زبہن فل مور یاد قدہن فل مغیرات صبحن فاسن نبی ہی نقاد فاسن نبی ہی جماع محمد تریار جن گھوڑوں پہ سوار ہو مجھے ان کی قسم ان گھوڑوں کے قدموں کی ٹاپوں کی قسم کھٹ کھٹاہٹ کی قسم اٹھ چلنے والی آگ کی چنگاروں کی قسم اڑنے والی گرد و غبار کی قسم خدا ان کی قسمیں کھاتا ہے عمر بن عبد العزیز کی قسم نہیں کھاتا اس لیے صحابہ کے متعلق تبرا سے محفوظ رہی اس رسم بد سے محفوظ رہی ہے اللہ مجھ کو آپ کو عملی زندگی کی توفیق دیں آئندہ جمعہ معراج کے فلسفے پر معراج پر تقریر شروع کروں گا سب حضرات جلدی تشریف لائیں گے وآخر دعوان الحمد